वेलकम जय हिंद आप देख रहे हैं महक मसाले प्रेजेंट रसोई शो विद 94.3 फोर पॉइंट थ्री माई एफ एम इन एसोसिएशन विद हॉलीडे इंडिपेंडेंस डे है आज और खास आज का रसोई शो डेडिकेट किया गया है इस दिन को तो चलिए बुलाते हैं अपनी कंटेस्टेंट को हाय मेरा नाम है महिमा और मैं जे की स्टूडेंट हूँ हाय महिमा वेलकम टू द शो क्या बनाने वाली हैं आप आज के हम आज बनाएंगे बनाना इन टॉफी सॉस बनाना इन टॉफी सॉस वाओ सुनने में बहुत टेम्पिंग लग रहा है तो चलिए शुरू शुरू करें इसके साथ प्लीज मेरे को शुगर पास कर दो शुगर ठीक है सबसे पहले हम पैन में शुगर डालेंगे उसको कैरमलाइज करने के लिए कोई ऑयल या किसी की कोई नहीं चीज की कोई नहीं ओके फाइन इसके लिए हम गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ताकि एकदम से शुगर ब्राउन ना हो जाए और कड़वी ना हो जाए बिल्कुल अगर हाई फ्लेम पर हम शुगर को कभी भी कैरमलाइज करते हैं तो वो कड़वी हो सकती है ठीक है मीडियम फ्लेम पर आप शुगर को अच्छे से कैरमलाइज कर रही हैं राइट महिमा इसके अंदर हम बनानास डालेंगे बाद में वैसे बनानास के बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट जो है वो है बनानास में एंटी ऑक्सीडेंट्स है पोटासियम है जो पाया जाता है और साथ में कहते हैं कि अगर आप सुबह खाली पेट एक बनाना खाएं तो सारा दिन आपको मीठा खाने की क्रेविंग नहीं होती तो यार हम खासकर जो पंजाबी है ना हमें मीठा खाने का बहुत शौक रहता है ठीक है अब हम देख रहे हैं कि शुगर थोड़ी सी इकट्ठी होना शुरू हो गई है कैरमलाइजेशन स्टार्ट हो रही है शुगर की महिमा कोई भी नॉर्मल शुगर जो घरों में पाई जाती है नॉर्मल शुगर स्पेशल इसके नॉर्मल शुगर वेल well, जैसे कि आप देख रहे हैं शुगर धीरे धीरे कैरमलाइज हो रही है इकट्ठी हो रही है साथ के साथ आपको एक और चीज बताऊं वैसे ना एक हमारी मिथ है हमारे माइंड में कि जब हम सुबह वर्कआउट करने जाते हैं तो कुछ ना खा के जाए क्योंकि भाई एक तो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं ऊपर से कुछ खा जाए तो क्या फायदा लेकिन बनाना के बारे में आपको एक चीज बताऊ अगर आप सुबह वर्कआउट से पहले एक बनाना खा के जाएंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलने वाली है वेल हाँ मैं देख सकती हूँ कि काफी अच्छे से शुगर इकट्ठी होनी शुरू हो गई है और पैन के साथ ये हाँ वेल महिमा मैं पूछना चाहूंगी कि ये रेसिपी जो आपने कहा से सीखी ये मैंने अपनी मॉम से सीखी ओके नाइस अब आप देख सकते हैं कि कैसे शुगर अपना कलर भी चेंज कर रही है हल्की सी लाइट ब्राउन हो गई है कम्प्लीटली कैरमलाइज हो गई है राइट महिमा अभी थोड़ा सा अभी इसको थोड़ा सा हमें okay. कलर और देना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें बटर भी ऐड करना है और क्रीम भी ऐड करना है ओके okay, बटर एंड क्रीम आ, थोड़ा सा कैलोरीज पे बट इट्स ओके यार कभी कभी चलता है और खासकर अगर इतनी टेम्पिंग और टेस्टी डिश हो तो फिर ठीक है हम भूल सकते हैं अपनी कैलोरी कंटेंट को वेल ओके महिमा अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं अब हम इसमें बटर एड करेंगे बटर ओके नॉर्मल बटर जो आप अपने घर में यूज करते हैं कोई भी नॉर्मल बटर एक स्पून फ्लेम को आप बीच बीच में थोड़ा सा सिम करते हुए हाई कर सकते हैं देखते हुए कि शुगर जो है वो कैसे कैरमलाइज हो रही है ज्यादा लगे नहीं आप इसके बाद बटर डालने के बाद अब हम इसमें क्रीम ऐड करें ओके क्रीम महिमा नॉर्मल क्रीम नॉर्मल घर पे बीच कर सकते हैं या आपको बाजार से भी आजकल जो फ्रेश क्रीम है वो मिल सकती है प्लेन और जो प्लेन शुगर वाली डेरी क्रीम जो ओके प्लेन डेरी क्रीम वाह इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है प्लेन को आप थोड़ा सा सिम कर सकते हैं ताकि ओवर हीट होकर उसके हमें टेस्ट में इसमें बनाना ओके अब हम इसे प्लेन से हटाएंगे अब हम इसमें बनाना ऐड करेंगे ओके बनाना जो ऑलरेडी हम अपने पास ला चुके हैं तो चलिए महिमा मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ एटलीस्ट और कुछ नहीं तो बनाना तो आपको काट के या छिलका उतार कर दे ही सकती हूँ <laughs> महिमा ने सोचा की ये भी काम वो खुद ही कर लेती है क्योंकि यार हम आर्जिस्ट में सबसे अच्छा काम बोलने का कर सकते हैं <laughs> उसके अलावा कुछ नहीं तो वेल ये बनाना हम पील ऑफ कर रहे हैं बनाना आपको सारा साल आराम से मिलते हैं एक ऐसा फ्रूट है जो आराम से अवेलेबल है और ये लीजिए एक और बनाना मैंने आपके लिए पील ऑफ कर दिया महिमा एक और कर दू वेल ये बनाना पील ऑफ करके काफी मोटे पीसेस करके महिमा ने अपनी कैरमलाइज्ड शुगर में इन्हें ऐड किया है ये लीजिए महिमा अनदर बनाना 
क्यों आप देख सकते हैं कि ये बड़े पीसेस किए गए हैं नॉर्मली हम काफी पतला या छोटा पीस करते हैं लेकिन बनाना इन चौकी सॉस के लिए महिमा ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना को कट किया है कैरमलाइज शुगर जिसमें बटर और क्रीम है उसमें ऐड किया हमारे wow. बनाना जिन टॉफी सॉस अब रेडी हैं अब हमने इनको प्लेट करना है wow. रेडी और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है तो चलिए अब महिमा के हिसाब से प्लेटिंग का टाइम आ चुका है प्लेटिंग के लिए हमें इसके लिए वनीला आइसक्रीम की जरूरत है वेल well, जैसे कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक वैसे मुझे लग रहा है इस टाइम वनीला और बनाना कमाल का कॉम्बिनेशन जो है वो होने वाला है और प्लेटिंग के लिए ये लीजिए वनीला आइसक्रीम आपके लिए रेडी है महिमा और इसके ऊपर कॉम्बिनेशन सेट है हॉट कैरमलाइज बनानाज और साथ में ठंडी ठंडी वनीला वाह <laughs> और जैसे की आप देख सकते हैं की आप महिमा ने अच्छे से उसे पोर कर दिया है वनीला आइसक्रीम के ऊपर और आइसक्रीम साथ साथ में मेल्ट भी होनी शुरू हो गई है और साथ में आपके मुंह का पानी भी मैं जानती हूँ बस महिमा तो तैयार है हमारी बिल्कुल तैयार इन टॉफी सॉस विद वनीला आइसक्रीम तो महिमा ने तैयार कर ली है बनाना इन टॉफी सॉस विद वनीला आइसक्रीम हमारी डिश तैयार है और मैं तैयार हूँ इसको टेस्ट करने के लिए लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्विक रिकैप बनाना जिन टॉफी सॉस बनाने वास्ते एक पैन दे चीनी स्प्रिंकल करके उन्हें गोल्डन ब्राउन करेंगे बटर पाके अच्छी तरह मिक्स करेंगे ओदे ऊपर क्रीम पाके एक बॉईल देन तो बाद सॉस तैयार करेंगे ओदे विच बनानास कट के पाके अच्छी तरह टॉस करेंगे वनीला आइसक्रीम दे ऊपर पोर करके सर्व करेंगे तो रीकैप में सारे इंग्रेडिएंट्स और सारा प्रोसीजर आपने वापस देख लिया तो चलिए अब बारी है टेस्टिंग की जो मेरा फेवरेट पार्ट है यार इस शो का टेस्टिंग आई नो आप थोड़ा सा जेलस फील करते हैं लेकिन अपने घर में इस डिश को प्रिपेयर कीजिए और आप भी इसे एंजॉय कीजिए वेल महिमा मैं टेस्ट करने वाली हूँ बनाना इन टॉफी सॉस विद वनीला आइसक्रीम वैसे भी यार मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है मुझे लगता है वो स्वीट टू वाओ ये एक बहुत स्पेशल टॉफी है जो मुझे लग रहा है कि ये उसका टेस्ट है जो एग्जैक्टली इस डिजर्ट में आ रहा है बहुत टेस्टी है माइंड ब्लोइंग और कितनी क्विक है आपने देखा महिमा एक्सीलेंट यार मतलब अगर आपके घर में गेस्ट आ गए और क्विकली कुछ अच्छा सा डिजर्ट आपको प्रिपेयर करना है तो अब आपको पता है की आपको क्या बनाना है नॉट नेसेसरी की आप इसको वनीला आइसक्रीम के साथ ही सर्व करो आप इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हो बिल्कुल अगर घर में आइसक्रीम नहीं है तो यार बनाना तो आई एम श्योर आपके घर में होंगे चीनी भी बटर भी तो सब कुछ अवेलेबल है तो इजीली और क्विकली ये रेसिपी जो है डिजर्ट है तैयार हो जाएगी तो वही माँ आपने हमें इतनी अच्छी डिजर्ट बनानी सिखाई है तो ये खास आपके लिए फ्रॉम आर के सन एंड यूनिफॉर्म जो पायनियर्स है कॉर्पोरेट और पटेल यूनिफॉर्म में थैंक यू वेल एक बहुत ही अच्छी डिजर्ट तो आपने टेस्ट कर ली तो आज एज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है मैं आपको बता रही हूँ तो हमारे अगले सेगमेंट में शेफ ज्योति इंडिपेंडेंस डे से जुड़ी एक बहुत ही खास रेसिपी जो है वो आपको बनाना सिखाने वाली है अगर आपके पास भी है कोई यूनिक रेसिपी तो उसे पोस्ट कीजिए हमारे फेसबुक पेज रसोई शो अमृतसर पर और अगर आप देखना चाहते हैं कोई भी रेसिपी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट वे अमृतसर स्लैश रसोई शो पर जाकर उन्हें देख सकते हैं और अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे एड्रेस पर भेजिए अपनी यूनिक रेसिपी और पाइए मौका रसोई शो का हिस्सा बनने का जितनी अच्छी खाने की महक उतना ही अच्छा उसका स्वाद है माँ के हाथ का खाना तो हमेशा ही लजीज होता है अरे नहीं बेटा खाना आज मैंने नहीं बहू ने बनाया है खाने का जादू है या तुम्हारे हाथों का ये मेरे मसालों का जादू है सुगंध और स्वाद वाले महक मसाले
वेलकम बैक दर्शकों तुसी देख रहे हो महक मसाले प्रेजेंट्स रसोई शो विद 94.3 माय एफएम इन एसोसिएशन विद हॉलिडे इन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे जिन्नू असी सेलिब्रेट करना भूल जाने आ सिर्फ सानू याद हुंदा है कि स्कूल कॉलेजेस दी छुट्टी है लेकिन आज असी खुशहाल हां या बेदर बेखौफ घूम रहे हैं साडे इंडिपेंडेंस डे दी बदौलत आओ कठे रल के मनाइए और अपने इंडिपेंडेंस डे दी खुशी दे विच एक कुछ स्पेशल बनाइए वो भी थोड़ा जा मीठा लेकिन अपनी रूट्स नाल कनेक्टेड कोई एक पराठा जेड़ा की रोजमर्रा दी साडी जिंदगी च बंदा है और सानू साडी रूट्स नाल कनेक्टेड रखता है आज असी बनावांगे वर्की पराठा लेकिन ओनो असी अपने इंडिपेंडेंस डे नु डेडिकेट करांगे और अपनी रूट्स नाल वी कनेक्टेड रहांगे हुन गल करिए वर्की पराठा दी पराठा ओ भी वर्की पेनो बहुत लोग पूछदे ने कि वर्की दा की मतलब हुंदा है वर्की मतलब बहुत सारी लेयर्स वाला आज असी एनो मीठा बनावांगे तुसी एनो बिना मीठे तो भी बना सकदे हो आज असी लेकिन एनो मीठा बनावांगे क्योंकि आज तो साडा त्यौहार है जी साडे देश दा त्यौहार इंडिपेंडेंस डे असी लांगे सब तो पहले थोड़ा जा पानी पानी दे विच असी पावांगे थोड़ा जा घीओ ताली असी पावांगे थोड़ा जा इलायची पाउडर थोड़ी जी चीनी बहुत ज्यादा नहीं से अबाउट 1 टेबलस्पून एनो मिक्स कर लांगे कि चीनी और इलायची पाउडर पानी च अच्छी तरह मिक्स हो जाए हुन असी एदे च पावांगे इसी पानी दे विच थोड़ी जी सूजी अप्रोक्सीमेटली uh, जे तुसी 400 ग्राम मैदा लेत लेना है क्योंकि ए वर्की पराठा बनना है मैदे दे नाल जे 400 ग्राम मैदा है ते एदे च तुसी पाओगे चार बड़े चम्मच सूजी सूजी नाल थोड़ी क्रिस्पनेस आ जाएगी थोड़ा क्रंच आ जाएगा उन नाली असी एदे च मैदा पावांगे एनो मिक्स करते हुए हल्का हल्का गूंदे जावांगे पानी दी क्वांटिटी मैदे विच असी कदी भी प्रिसाइज नहीं हो सकदे कदी एग्जैक्ट क्वांटिटी असी नहीं दस सकदे क्योंकि कई बारी मैदा नवी कनक दा या पुरानी कनक दा हुंदा है और पानी किन्ना चुकेगा मॉइस्चर किन्ना चुकेगा वो थोड़ा डिपेंड करदा है कि कनक केड़ी यूज कर रहे हैं असी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰਨੇ ਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿੱਲਾ ਔਰ ਨਰਮ ਰਹੇਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਟੇ ਨੂੰ क्योंकि आटे दिया गिल्टियां ताई खत्म होन गया ए जे असि एनो बड़ी सोनी तरह मुक्की देंगे और आटा साडा फ्लेक्सिबल ताई बनेगा और आटे परोंठी बनान वास्ते सानू आटा बहुत फ्लेक्सिबल चाहिए है और फ्लेक्सिबल करन दा सब तो एक इजी तरीका इकट्ठा करके बोल दे विच अपना जेड़े भी शेल्फ पे या वर्क सरफेस जितने भी ऐसी काम कर रहे हैं उसे थोड़ा जा मैदा स्प्रिंकल करेंगे एक्स्ट्रा और जेड़ा ऐसी मैदा गुन रहे हैं उन्हें हथाना एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे एक्स्ट्रा सारे मैदे के बीच बहुत सारी इलास्टिसिटी भी आ जाएगी और पलायबल हो जाएगा कम करना बहुत इजी होएगा
ਮੈਦਾ ਸਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 ਐਂਡ 3 3 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਪਣੀ ਡੋ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਨਾ ਦਰਸ ਅੱਛਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਮਸਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਕਲਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਕਲਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਈਟ ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤਰੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕੀ ਪਰਾਠਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਦਾ ਸਪਰਿੰਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿਚਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਡੈਮੋ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟਿਪੀਕਲ ਰੈਸਪੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਹਲਵਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਦੈਟ ਵਾਸ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਟੇ ਦਾ ਹਲਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਐਂਜੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪ ਮੈਜਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਲਤੇ ਕਿ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੀ ਮੈਜਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੈਸਟਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮੂਰਾ ਚੀਨੀ ਸਪਰਿੰਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਡੋ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਸਵੀਟਨੈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਲੇਅਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲਰਸ ਦੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਬਾਲਸ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕੀ ਪਰਾਠਾ
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਲ ਨੇ ਲਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੋੜਾ ਟੇਸਟ ਦੇਗੀ ਸੇਕ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਰਮਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਦੇਗਾ ਲੈਟਸ ਬੀ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਲਿਬਰਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉ ਲਗਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਗੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੈਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਏਗਾ ਪੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਲਰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੈਲੋ ਫਰਾਈਂਗ ਗੈਸ ਹਲਕੀ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਔਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਪਲੇਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ अपने वकी पराठे दे ट्रायंगल्स कट लांगे ऑल द कलर्स बहुत क्रिस्प ने और बहुत गर्मा गर्म भी ने ਸਾਡੇ ਫਲੈਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਔਰੇਂਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਵਾਈਟ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਔਰੇਂਜ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵਾਈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਪੀਸ and white revolution and green is for prosperity and a green revolution in the country tinno colors sade flag de ne jehde aaj assi plate de utte utare ne apne independence day nu dedicate karan vaste thoda jinna enu hor saja diye thodi ji caster sugar ede utte sprinkle kar dene ha ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗੇ ਨਾਓ ਇਟਸ ਦ ਟੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਰੀਕੈਪ ਟਾਈਮ ਵਰਕੀ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਕਿਉ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਪੂਰਾ ਚੀਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜੀ ਔਰ ਮੈਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉ ਸਪਰੈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਚੀਨੀ ਸਪਰਿੰਕਲ ਕਰਕੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਲ ਕੇ 
ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲੋ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਕੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਮਿੱਠਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣੇ ਔਰ ਉਤੋਂ ਪਰਾਂਠਾ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵੜਾ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲੇਵਰ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਇਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੈਸਟਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਇਆ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡ్రై ਫਰੂਟਸ ਥੋੜੇ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਬਣਾਓ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਨੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਪੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਸੋਈ ਸ਼ੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਭੇਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਸੋਈ ਸ਼ੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਰੀਫ ਰੈਸਪੀ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ youtube.com ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ